চলমান যান্ত্রিক জীবনে মাঝে মধ্যেই সবারই বিরতি নেওয়া উচিত ঢাকার আশেপাশে যতগুলো ঘুরতে যাবার জায়গা আছে তার মধ্যে ঢাকা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক অন্যতম পরিবারের সবাইকে নিয়ে দিনব্যাপী ঘুরে আসার মতো উপযুক্ত স্থান তিন হাজার আটশো দশ একর জায়গা নিয়ে এটি এশিয়ার বৃহত্তম সাফারি পার্ক হ্যালো দর্শক আমি আসিফ রহমান আজ আপনাদের নিয়ে আসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কে ঢাকা থেকে বাসে চলে যেতে হবে গাজীপুরের বাঘের বাস স্ট্যান্ডে এখান থেকে সাফারি পার্কের অটো পেয়ে যাবেন অটোতে পার পারসন দশ টাকা করে নেবে অটো একদম সাফারি পার্কের মেন গেটে চলে যাবে আর অন্য উপায়টি হলো গাড়ি রিজার্ভ করে যাওয়া পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করে যাওয়াটাই উত্তম পাঁচ হাজার টাকার মতো ভাড়া পড়বে যদি হায়াস গাড়িতে যান আর যদি নোহা নেন তাহলে চার হাজার পাঁচশো টাকার মতো পড়বে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের এন্ট্রি ফি পঞ্চাশ টাকা আঠারো বছরের নিচে এবং শিক্ষা সফরে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ টাকা এন্ট্রি ফি এটা হলো টিকিট কাউন্টার এখান থেকে টিকিট কেটে পার্কের মেন গেটে দেখালেই ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন টিকিট কাটার পরে টিকিটগুলো আমরা মেন গেটে দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি হাঁটার রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট গাছ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই পৌঁছে যাবেন কোর সাফারিতে এটাই সাফারি পার্কের মূল আকর্ষণ কোটসাফারিতে ঢোকার টিকিট মূল্য দেড়শো টাকা আপনাদেরকে পার পারসন দেড়শো টাকা টিকিট কেটে ঢুকতে হবে তবে বারো বছরের নিচে যদি হয় তাহলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটলেও হবে আর পাশাপাশি যেসব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা সফরে আসে তাদের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট এখানে কয়েকটি কোস্টার বাস রয়েছে যেটাই করে আপনাকে কোর সাফারির অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের বাস পেতে তিরিশ মিনিট দেরি হয়েছিল এখানের বাসগুলোর মধ্যে নিশানের বাসটি পছন্দ করেছিলাম কারণ যতগুলো বাস আছে তার মধ্যে এটি সব থেকে ভালো এবং কমফর্টেবল বাসে ওঠার জন্য এখানে লাইনে দাঁড়াতে হয় বাস চলে আসার পরে আমরা একে একে সবাই উঠে গেলাম বাস ছাড়ার পরেই ড্রাইভার অনেক সুন্দরভাবে ইন্টারনাল মাইকে ধারাবাস্য শুরু করে দিয়েছিলেন উনি একে একে সব কিছুর বর্ণনা দেয় আমরা প্রথমেই প্রবেশ করি আফ্রিকান সাফারিতে এখানে অনেক রকমের আফ্রিকান প্রাণী রয়েছে আমরা বাম পাশে প্রথমেই দেখতে পাই আফ্রিকান ওয়াইল্ড বেস্ট এই প্রাণীগুলোর ব্রিডিং এখানে হয়ে থাকে আমরা বাচ্চাও দেখতে পেলাম আমি এই প্রথম আফ্রিকান ওয়াইল্ড বেস্ট দেখতে পেলাম এর আগে আসলে টেলিভিশনে দেখা সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু সরাসরি প্রথমবার দেখলাম এরপর দেখা মিলল আফ্রিকান চেব্রার রাস্তার মধ্যে আমরা বোনাস হিসেবে শিয়ালমাকেও পেয়ে যাই আফ্রিকান জেব্রার পাশাপাশি দেখতে পেলাম থমসন গেজের আঠারো দিনের বাচ্চা সহ জেব্রাও দেখতে পেলাম এই বাচ্চাগুলোর ব্রিডিং এখানেই হয় এবং ন্যাচারালি এর আগে জেব্রা সবসময় বন্দি অবস্থায় দেখেছি কিন্তু এভাবে ওপেন অবস্থায় দেখে খুব ভালোই লাগছিল কিছুক্ষণ পরেই ডান পাশে একটি অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পেলাম তিনটি কমন ইলান সহ এক জ্যাক জেব্রার পাল হেঁটে যাচ্ছে এমন টাইপ দৃশ্য এর আগে 
ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে দেখেছি সরাসরি এমনটা দেখার সৌভাগ্য সেদিনই হয়েছিল যেহেতু সাফারি পার্ক এখানে প্রাণী অনেক সময় আড়ালে থাকে আবার হুঠার সামনে চলে আসে তাই আপনি কি দেখতে পাবেন সেটা নির্ভর করছে আপনার ভাগ্যের উপর এরপরে দেখতে পেলাম বাংলাদেশি পাহাড়ি গরু যাকে বলা হয়ে থাকে গয়াল এই গয়ালগুলোতে সাধারণত অনেক মাংস হয়ে থাকে পাহাড়ি উপজাতিরা এই গরুগুলো শিকার করে খেয়ে থাকে এরপর দেখতে পাই চিত্রা হরিণ গয়াল চিত্রা হরিণ বানর সব একই জায়গায় রয়েছে এরপর দেখতে পাই বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নীলগাই আশি বছর পরে এই প্রাণীটি বাংলাদেশে আনা হয়েছে তাও এই সাফারি পার্কে এই যে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো বাক্সিংয়ের খাবারের ঘর এরপরই আমরা পৌঁছে যাই ভাল্লুকের রাস্তা নাই এই গেটগুলো রিমোট কন্ট্রোল প্রথমটা খোলার পরে ভিতরে গাড়ি প্রবেশ করে তারপর সেটা বন্ধ হয়ে যায় পিছনেরটা বন্ধ হওয়ার পরে সামনেরটা খোলা হয় গেটগুলো ওয়াস্টাওয়ার থেকে অপারেটররা কন্ট্রোল করে এটা ইন্টারেস্টিং জুরাসিক পার্ক ভূমিতে এমন তার দেখেছি ভিতরে যাওয়ার পরই ভাল্লুকটিকে দেখতে পেলাম এটি ঘুমাচ্ছিল এরপর চলে আসি লায়ন সাফারিতে একটু সামনে এগোতেই ডান সাইডে শেডের নিচে সিংহের দেখা মিলল এখানে মোট পাঁচটি সিংহ ছিল একটি পুরুষ এবং চারটি মহিলা খাসায় আরও পুরুষ সিংহ রয়েছে একটা করে ছাড়া হয় একসাথে ছেড়ে দিলে পুরুষ সিংহগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আমরা প্রথমে পুরুষ সিংহটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না এরপর ড্রাইভার সাহেব রঞ্জন বলে ডাক দিল এরপর পুরুষ সিংহটা ঘাসের মধ্যে উঠে বসে এবং দাঁড়িয়ে হেঁটে সেরে নিচে চলে যায় বাকি সিংহিগুলোর কাছে এরপর চলে আসি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এরিয়াতে দুর্ভাগ্যবশত আমরা কাছাকাছি বাঘগুলো দেখতে পাইনি এখানে দুটো বাঘ রয়েছে রোমিও এবং চেকবল ড্রাইভার সাহেব এদেরকেও ডেকেছিল কিন্তু বাঘগুলো অনেক দূরে ছিল ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করেছিল বাঘগুলোকে আমাদের নজরে নিয়ে আসা আমি আগেও একবার বলেছিলাম সাফারি পার্কে আপনি প্রাণীদের কী অবস্থায় দেখতে পাবেন সেটা ভাগের উপর নির্ভর করছে যেহেতু প্রাণীগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের এরিয়া থেকে বের হওয়ার পরই আমরা চলে যাই যেখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সেখানে এভাবেই আমরা কোর্সাফার ইয়ের যাত্রা সম্পন্ন করি কোর্সাফারি থেকে বের হয়ে ডান দিকে একটু এগুলি পৌঁছে যাবেন সাফারি কিংডমে সাফারি কিংডমে আবার প্রতিটা শেডে আপনার টিকিট কেটে ঢুকতে হবে এই একটা ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগেনি এখানে আপনাকে পদে পদে টিকিট কাটতে হবে 
আমরা প্রথমে নাইন ডি মুভি দেখে ফেলি পার পারসন একশো টাকা টিকিট পাঁচ মিনিট দেখানো হয়েছে পাঁচ মিনিটই একশো টাকা মুভি দেখে বের হওয়ার পরে আমরা একটু ব্রেক নিয়ে নেই ফটো সেশন করি যেহেতু পরিবারের সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেহেতু ভালোই লাগছিল অনেক বসার জায়গা রয়েছে এই পার্কে আর এই পার্কের পাবলিক টয়লেটগুলো আমার একটু যথেষ্ট পরিষ্কার মনে হয়েছে হতে পারে এগুলো নতুন অবস্থায় আছে এই কারণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে পুরাতন হলে কি হবে সেটা জানি না আমার ছোট ভাই স্বাধীন হুট করে ডেকে লজ্জাপতি গাছ দেখালো লজ্জাপতি গাছ বলা হয় কারণ আপনি এই গাছের পাড়ায় টাচ করলে আপনা আপনি বুঝে যায় ভিতরটা ঘুরে দেখার পরে চলে আসি ইন্দোনেশিয়ান মাছের খেলা দেখার জন্য টিকিট মূল্য ষাট টাকা ষাট টাকায় আপনি দেখতে পাবেন ইন্দোনেশিয়ান মাছ প্রজাপতির ঘর এবং জাদুঘর মাছ দেখতে যাওয়ার আগে দশ টাকা দিলে পেয়ে যাবেন মাছের খাবার এই খাবারগুলো দিলে মাছগুলো চলে আসে বিভিন্ন ধরনের রং বেরঙের মাছ এখানে ব্যানারে দেখতে পাবেন লিখে রেখেছে মাছের খেলা দেখানো হয় খাবার দেওয়ার পরে মাছগুলো সব একই জায়গায় খেতে আসে খাবার দেওয়ার পরে মাছগুলো জড়সড় হয়ে খাবার খেতে আসে আর এই খাবার খেতে আসার বিষয়টা কি এরা খেলা বলে মাছের খেলা বলে প্রচার করে থাকে যেটা আমি বুঝলাম না এটা কিভাবে মাছের খেলা হতে পারে যাই হোক মাছ দেখা শেষ হলে আমরা চলে যাই প্রজাপতির ঘরে তেমন কিছু দেখা না থাকলেও এই ঘর থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন প্রজাপতির লাইফ সাইকেল এখানে দেখানো হয়েছে প্রবেশের পরই হাতের বাম দিকে রয়েছে প্রজাপতি কন্যার এখানে বিভিন্ন ধরনের মৃত পোকামাকড় রয়েছে এটাই সেই জায়গা যেখানে প্রজাপতির লাইফ সাইকেল দেখানো হয়েছে ডিম থেকে বের হয় সুকিট সুকিট থেকে বের হয় মুক্কির এবং মুক্কির থেকে হয় প্রজাপতি সবুজ সবুজ ছোট লার্ভা দেখা যাচ্ছে আর এটা হলো মুক্কিট এরপর আমরা চলে যাই দ্বিতীয় খাঁচাটিতে এই খাঁচাটি আকারে বড় হয় এখানে মূলত প্রজাপতিগুলো লাইফ সাইকেলটা মেনটেন করা হয় এখানে প্রজাপতিকে খাবারও দেওয়া হয় এই খাঁচায় প্রথমে ঢোকার পরই একটি ঝর্ণা দেখতে পাই ঝর্ণার নিচে কিছু এক রকমের মাছও ছিল এটা দেখতে ভালোই লেগেছিল স্বাধীন আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল এখানে একটি বাসের বীর্য রয়েছে এখানে প্রজাপতি স্টাইলে ছবি তোলার জায়গা রয়েছে এটা দেখার সাথে সাথে স্বাধীন দৌড়ে চলে যায় এরপর ওর ছবি তুলে দিই প্রজাপতিগুলো অনেক উপরে থাকায় ক্যামেরা বন্দি করা সম্ভব হয়নি 
এরপর আমরা এখান থেকে বের হয়ে ঝুলন্ত ব্রিজের উদ্দেশ্যে রওনা হই এই মোড় থেকে ডানে গেলে রয়েছে শিশু পার্ক এবং হাতি আর বামে গেলে রয়েছে ঝুলন্ত ব্রিজ উট পাখি ইমু ঘড়িয়াল কচ্ছপ হজুগর শকুন ও মদন টাক ডান দিকে এই বড় খাঁচায় রয়েছে শকুন এত বড় খাঁচায় আরও শকুন থাকা উচিত ছিল এটা আমাদের হতাশ করেছে রোদ থাকায় ক্যামেরায় শকুনটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না আমরা পথে ঝুলন্ত ব্রিজ ফেলে রেখে আরও সামনে এগিয়ে যাই ফেরার পথে ঝুলন্ত ব্রিজে যাব প্রথমেই ইমু পাখির দেখা মিলে ইমু দেখতে অনেকটা উট পাখির মতো তবে উট পাখির থেকে আকারে ছোট হয়ে থাকে এগুলো অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায় একটি অ্যাডাল্ট ইমু পাখির ওয়েট তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কেজি হয়ে থাকে এবং লম্বায় এরা পাঁচ থেকে ছয় ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপর ঘড়িয়ালে দেখা পেয়ে যাই সাধারণত ঘড়িয়াল পানি নিচেই থাকে কিন্তু এ রোদ পোহাতে আসায় আমরা ভালো একটা ফুটেজ পেয়ে যাই এরা আমাদের দেশে নদীতেই থাকে মানুষকে আক্রমণ করে না মিঠে পানির কুমিরও বলা হয়ে থাকে এর পাশেই দুটো কচ্ছপও রোদ পোহাত ছিল এই খাঁচার মধ্যে রয়েছে অজগর ক্যামেরাতে আনা সেটা সম্ভব হয়নি এরপর চলে যাই উট পাখির কাছে উট পাখিগুলো খাওয়ার জন্য কাছে চলে আসে কিন্তু এদেরকে খেতে দেওয়ার মতো কাছে কিছুই ছিল না উট পাখি মূলত আফ্রিকান প্রাণী এই পাখিগুলো সাউথ আফ্রিকাতে বেশি পাওয়া যায় উট পাখি উচ্চতায় পাঁচ থেকে সাত ফিট পর্যন্ত হয় অ্যাডাল্ট পাখিগুলো সাত ফিটই হয়ে থাকে আর এগুলোর ওজন একশো কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে আর উট পাখির মাংস খুবই পপুলার বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বেশি চলে এগুলো এমন কি মধ্যপ্রাচ্যে উট পাখি দিয়ে প্রতিযোগিতাও করানো হয় প্রতিযোগিতার সময় মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় শেখরা বাজি ধরে জুয়া কিনে থাকে এই সব প্রতিযোগিতাকে ইংলিশে অস্টিস রেস বলা হয় এরপর চলে গেলাম ঝুলন্ত ব্রিজের উদ্দেশ্যে ঝুলন্ত ব্রিজের এখানে টিকিট মূল্য দশ টাকা ভেতরে যাওয়ার পথে বাম দিকে রয়েছে মদন টাকের খাঁচা পাখিগুলো অনেক বড় বড় ছিল হয়তো একটু আগেই মাছগুলো ওদেরকে খেতে দিয়েছিল মদন টাকগুলো মাছ খাচ্ছিল মদন টাক দেখতে দেখতে এগোতেই দেখা মিলল ঝুলন্ত ব্রিজ ব্রিজে হাঁটার সময় একটা অদ্ভুত কম্পন অনুভব হয় এটা ভালোই লেগেছিল ব্রিজে ঘোরার পরে আমরা হাতির পিঠে ওঠার উদ্দেশ্যে রওনা দিই হাতির পিঠে উঠতে হলে আপনাকে তিরিশ টাকা দিতে হবে আমি পিছনে উঠি প্রথম দিকে একটু ভয় লাগলেও পরে ভালোই লাগছিল তবে পিছনে বসলে দৌড়টা একটু বেশি লাগে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আরে এটা তো কিছুই না কিন্তু উঠলে আপনি ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন দৌড়টা এরপর আমরা আবার সেই পূর্বের জায়গা থেকে ফেরত চলে যাই এখন আমরা যাব ম্যাকাওল্যান্ডে এখানে টিকিট মূল্য সত্তর টাকা ভিতরে প্রবেশ করতেই রং বেরঙের ম্যাকাও দেখতে পেলাম এখানে ম্যাকাওয়ের সাথে ছবি তুলতে হলে আপনাকে গুনতে হবে আরও এক্সট্রা তিরিশ টাকা আপনাকে সময় দেবে মাত্র দশ সেকেন্ড এর মধ্যেই ছবি তুলতে হবে সবাই কমার্শিয়াল ছবি তোলা শেষে চলে যাই পাশের খাঁচায় এটা বিভিন্ন টাইপের প্যারটের খাঁচা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রজাতির প্যারট এই খাঁচাতে দেখতে পাই পাশেই ছিল মেরিন অ্যাকোরিয়াম এখানে জাস্ট অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো রয়েছে যার কারণে আর ইন্টারেস্ট আসেনি আকর্ষণীয় কিছু মনে হয়নি 
চাফারি কিংডম থেকে বের হয়ে শেষ আকর্ষণ জাদুঘরে চলে গেলাম যেটা প্রচারণা পার্কের মধ্যে সর্বদা হচ্ছিল বলছিল ডলফিন এবং তিমি দেখতে হলে চলে আসুন চলে আসুন কিন্তু এটা বলে না যে সব প্রাণী মৃত এগুলো জাদুঘরে রয়েছে এগুলো সংরক্ষিত অবস্থায় আছে যাই হোক জাদুঘরে দুটো রুম রয়েছে প্রথমে যাই হাতের ডান পাশের রুমে এখানে হরেক রকমের প্রাণী দেখতে পেলাম আপনারা এগুলো জাতীয় জাদুঘরেও দেখতে পাবেন এখানে সিংহ শাবক এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শাবক দেখতে পেলাম অনেক সময় এই পার্কে জন্ম নেওয়া শাবক হয়তো মারা যায় সেগুলোকে হয়তো এখানে সংরক্ষণ করে রাখে এরপর চলে যাই অন্য রুমে এই রুমে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি এখানে আমরা উট পাখির ডিমও দেখতে পাই অনেক বড় ছিল ডিমগুলো এভাবেই আমাদের সম্পূর্ণ পার্ক ঘোরা শেষ হয়ে যায় ফোর্ট সাফারিটাই আসলে এখানকার মূল আকর্ষণ যার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে তবে এখানকার সিস্টেমটা আরও উন্নত করা উচিত বলে আমার মনে হয় যে কোনো জিনিস দেখতে যদি ভিতরেও প্রত্যেকটা জায়গায় টিকিট কাটতে হয় তাহলে মেন গেটে আর টিকিটের কি দরকার শুধু ইমু পাখি আর উট পাখি দেখার জন্য ফ্রিতে আরও কিছু খাসা বাড়াতে পারে চাইলে এই সাফারি পার্কে অনেক জমি রয়েছে এখনও আর কোনো বাচ্চা কাচ্চা না থাকায় আমরা শিশু পার্কে যাইনি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি দেখা হবে নতুন কোনো ভ্লগে নতুন কোনো স্থানে আল্লাহ হাফেজ